வெல்கம் டு கிச்சன் குயின் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி சிக்கன் சுக்கா இது வந்து சிக்கன் சுக்கா வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி செய்வாங்க இந்த சிக்கன் சுக்கா நான் ரெண்டு விதமான மசாலா வறுத்து அரைச்சி செய்ய போறேன் இந்த வீடியோவை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னுடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பாக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த மசாலா எல்லாம் அரைக்க போறோம் நான் வந்து ஒன்பது காஞ்ச மிளகா ஒன்றரை ஸ்பூன் தனியா ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சம் பட்டை ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து கருகாம நல்ல மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு என்னெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் ட்ரையா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இந்த சிக்கன் சுக்காக்கு ரெண்டு வகையான மசாலா வறுத்து அரைக்க போறோம் இது வந்து நம்ம ட்ரையா வறுத்துருக்கோம் இப்போ நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இப்போ வந்து இதை வந்து ரொம்ப கருகிட்டோம்னா அந்த மசாலா வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்காது கசப்பு எடுத்துரும் இப்போ நம்ம கருகாம மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு வறுக்கும் போது நல்ல மனமா இருக்கோங்க அந்த ஸ்மெல் வரும்போது நீங்க வந்து எடுத்து அதை ஆற வச்சு மிக்சி ஜார்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நான் மிக்சி ஜார்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம அடுத்த மசாலா வறுக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் ரெண்டு வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் நல்ல பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் வெங்காயத்தை நம்ம வதக்கி விடணும் வெங்காயம் இப்போ கொஞ்சம் கண்ணாடி மாதிரி வதங்கின உடனே நம்ம இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான பூண்டும் இஞ்சியும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் பூண்டு வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பூண்டு வரைக்கும் நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்கோம் இஞ்சி ஒரு துண்டு இஞ்சி தோல் சீவி வச்சுருக்கேன் அது ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணி இப்போ இதில் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கணும் அதனால் வந்து அது வத வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த சுக்காக்கு வந்து நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் நம்ம ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு புளி நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம புளி சேர்த்து செய்கிறதுனால இது டே டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்குன்னு ரொம்ப நிறைய புளி போட்டுறாதீங்க சும்மா சின்ன ஒரு துண்டு புளி போட்டால் போதும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க எல்லாமே இது வந்து நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம மசாலா அரைச்சி நம்ம செய்யும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக ஆக நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காவை நல்லா திருகி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த தேங்காவை நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் தேங்காய் வந்து நல்லா திருவி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்களும் திருவி வச்சுட்டு இதை அதை வந்து இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு அந்த தேங்காவோடைய பச்சை அந்த பச்சைத்தன்மை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தேங்காவும் வெங்காயமும் நல்லா வத நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ கலோ அந்த மசாலா வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு சிக்கனில் போட்டோன்னா அது நல்ல ஸ்மெல்லாக நல்ல நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது நல்ல வெங்காயமும் பூண்டு இஞ்சி அந்த தேங்காய் எல்லாம் நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் தேங்காயெலாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு வெங்காயமும் நல்ல பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த மசாலா கூட இதை ஆற வச்சுட்டு இதை அதோட சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக எல்லாம் நல்லா சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாக அரைக்க போகிறோம் ஒரு கால்லேருந்து அரை டம்ளர் தண்ணி ஊத் மாதிரி போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்ல மையா இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப திப்பி திப்பி இல்லாமல் நல்ல மையா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நல்லெண்ணெய் இல்லை ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு மூணு ஏலக்காய் மூணு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீலநேமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பச்சை மிளகாவும் வெங்கா
இந்த இந்த சிக்கன் சுக்கா வந்து உங்களுக்கு நல்லா இந்த சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப ஆப்டான சைட் டிஷ்ங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நார்மலாக நீங்கள் வந்து மசாலா அரைக்காமல் மிளகாய் தூள் போட்டு தனியா தூள் போட்டு செய்வீங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா அரைச்சி செஞ்சிங்கன்னா இந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா சிக்கனில் ஆல்ரெடி உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம மசாலாலேயும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இது வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் போட்டு அந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து சிக்கனை நம்ம இதோடு சேர்த்துடலாம் நான் முக்கால் கிலோ சிக்கன் நல்லா வா நல்லா கழுவி மஞ்சத்தூளும் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை வந்து இதோடு சேர்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் சாப்பிட்றதுக்கோ மசாலாலாம் இறங்கி நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இது நம்ம வந்து ட்ரையாக தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து மசாலாலாம் இறங்கி நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் இப்போ வந்து அந்த வெங்காயத்தோடய ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த சிக்கனை நல்லா அந்த எண்ணெயோடு நல்லா பரட்டி விடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பரட்டினிங்கன்னா அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இறங்கி நமக்கு வந்து சிக்கன் வந்து வேக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டைமில் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மசாலாவை வந்து இப்போது இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரை வந்து ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி கழுவி அதையும் சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம் இதில் தண்ணி நிறைய ஊற்றிடாதீங்க நம்ம வந்து ட்ரையாக தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு அறையிலேருந்து முக்கால் டம்ளர் தண்ணி வரைக்கும் அந்த சிக்கன் வேகிறது அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா போதும் இப்போ தண்ணி ஊற்றி மசாலாலாம் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க சிக்கன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் நார்மலி சிக்கன் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகாது வேகிறதுக்கு சீக்கிரம் வெந்துடும் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு மசாலாலாம் நல்லா சிக்கனில் நல்லா பிடிச்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம வந்து சுக்கா பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து நல்லா ட்ரையாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு கிரேவி மாதிரி வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் கூட நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சப்பாத்திக்கு நம்ம தோசைக்கு இட்லிக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்றவங்களாம் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரேவியாக இருக்கும்போது கூட நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சுக்காவானால் நல்லா ட்ரையாக இருந்தால் தான் சிக்கன் சுக்கா அப்படின்றதுக்கு வந்து அது கரெக்டாக இருக்கும் அது வந்து நல்ல சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் இல்லை பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரி கூட நல்லாயிருக்கும் நம்ம வெஜிடபிள் புலாவெலாம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் காரம் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா காரசாரமாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு எல்லா பக்கமும் மசாலாலாம் நல்லா வெந்து சிக்கனில் மசாலாலாம் நல்லா கொ நல்லா பிடிச்சிருக்கு பாருங்கள் நல்ல எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வருது த்ரீ மினிட்ஸ் இப்படியே நீங்கள் பரட்டி விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சிக்கன் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சிக்கன் சுக்கா சூப்பராக யம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை வந்து சேரும் என்னங்க ரெசிபி பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருந்ததா சூப்பராக இருந்துச்சா உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் அது என்னன்னா என்னுடைய பேஜை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த ரெசிபியில சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய்